Buenos días, buenos días, muchísimas gracias por, por venir a este seminario, muchísimas gracias al profesor Luca Manori por haber aceptado la invitación a venir a participar a estos coloquios de Historia del Derecho que preparamos con tanto, con tanto cariño y que tanto nos interesan. Y, y bueno, simplemente pues no, no hay presentación, quiero decir, es, es Luca Manori, ya está, pues algo si ya ya basta, basta. Así que esta es la presentación y el profesor Manori viene a compartir con nosotros el tema sugerente que nos ha propuesto. El Enger era presentar el Trantico de Hugo de Clima, prospectiva reciente en tema de historia electoral. Así que le escuchamos con gran, con gran placer y muchísimas gracias. Grazie mille, grazie mille Julia, grazie mille a voi tutti intervenuti, naturalmente mi onora moltissimo essere qua, mi scuso soltanto perché non parlo una parola di spagnolo, quindi parlerò in italiano, spero di essere comprensibile, parlo lentamente, e ho avuto dei dubbi a accettare, ma poi Julia mi ha detto no, ma viene lo stesso, in qualche modo si comunica. Ma io spero che si riesca a capire qualcosa di quello che vi voglio dire. Ecco, vi dico subito che non sarà una eh, diciamo, conferenza molto impegnativa dal punto di vista del contenuto. Eh, è più uno sguardo eh, generale, diciamo, su una parte della storiografia che si sta sviluppando ormai da diversi anni e che io ho incontrato in modo anche un po' casuale, perché la mia facoltà, io eh, non insegno a giurisprudenza, ma a scienze politiche, quindi eh, mi ha chiesto di, qualche anno fa di tenere un corso sui sistemi elettorali e le, la storia elettorale, che non c'era da noi. E mh, ho cominciato a lavorare in questo campo, diciamo, guardato, letto la letteratura un pochino più recente, me la sono un po' selezionata e eh, mi sono, come dire, innamorato di una dimensione che eh, forse quando si parla di storia elettorale non è eh, immediatamente intuitiva o evidente, eh? Eh, che come vedremo è in sostanza la storia elettorale premoderna la storia elettorale dell'antico regime, la storia elettorale addirittura antica, dell'antico, nel senso dell'antichità classica. Ecco. E eh, è facendo leva, un po' facendo perno su questo, che ho impostato questo corso eh, e vorrei appunto parlarvi un po' di questa nouvelle vague, diciamo, storiografica che caratterizza da qualche anno la nostra, eh, la produzione, diciamo, della storia del tutto. Allora, eh, la premessa di questo discorso è che eh, per molto tempo eh, la storia elettorale ha delle radici, ecco scusate, forse diciamo l'interesse di questa chiacchierata, per voi che immagino siate tutti storici del diritto, insomma, eh, è di dare un po' un'occhiata, uno sguardo fuori dalla disciplina, perché in effetti, come già diceva Fernando poco fa, eh, quasi tutti i testi che io ho incontrato, cui poi mi servo per costruire questo corso, non sono tanto di storia giuridica, eh, ma sono di politologi, politologi o storici generali, insomma, eh? Eh, che però, pur essendo, come diceva Fernando, eh, da un certo punto di vista, eh, come dire, un po' prolissi anche, diciamolo pure, è eh, gente che ha un po' tendenza anche a parlarsi addosso, come si dice in italiano, eh, alcuni spunti interessanti però ce li aprono oltre la storia del diritto e ci possono dare delle chiavi di lettura interessanti. Allora, se prendiamo la storia elettorale da questo punto di vista, non tanto quello tecnico, giuridico, ma quello, eh, diciamo, della storia generale, eh? Eh, il voto è stato considerato, fino a tempi abbastanza recenti, in una prospettiva piuttosto obbligata. 
al voto ci si è gli storici si sono rivolti, si sono interessati ai fenomeni elettorali ehm, assumendo che il voto sia un misuratore di consenso, cioè che serva a eh, raccogliere e a ehm, quantificare le preferenze delle collettività. Eh? Eh, quindi in un primo momento la storia elettorale è nata, questa già la prima metà del Novecento, eh, per decifrare e spiegare retrospettivamente i risultati elettorali. Quindi per capire come sono andate le elezioni, eh, se ci sono stati dei travasi di consenso, insomma in una prospettiva che è molto vicina a quella dei politologi o dei sondaggisti attuali quindi molto, come dire, schiacciata sulla storia politica. Eh, poi è stato usato, a partire da un certo momento, per rilevare le tendenze dell'opinione pubblica, cioè per fare una specie di spaccato di come è cambiato, sono cambiati eh, le, ehm, gli orientamenti dell'opinione pubblica, passaggi da un partito all'altro, cambiamenti. E poi una terza fase anche come grande ehm, come dire, repository di dati, grande repertorio di dati, eh, di dati di ogni tipo sulla formazione delle mentalità collettive, che se li interroghiamo da questo punto di vista, i risultati elettorali ci dicono molto sulle tendenze non solo politiche, ma insomma, sul modo di essere no? di una società. E questo, come dire, è la fase, per esempio, inaugurata dagli studi di Maurice Aurillon eh, in Francia, cioè ci si serve dei dati elettorali per fare storia sociale, in sostanza, storia dei cittadini, eccetera. eccetera. Eh? Nonostante diciamo, questa progressiva apertura, per molto tempo la storia elettorale ha avuto ha, eh, un approccio limitato alla contemporaneità, perché l'unica cosa in cui si riteneva possibile fare storia era il voto d'opinione, in sostanza. Non, non si vedeva altro che questo. Quindi, secolo XX, una parte diciamo, del XIX, eh, dal momento in cui sono stati installati dei sistemi elettorali propriamente moderni, ma lì diciamo, ci si eh, arrestava. E il secondo dato è una visione dei sistemi elettorali, dei meccanismi elettorali, della legislazione elettorale eh, di tipo evolutivo. Cioè si è pensato, la prospettiva è stata sempre quella eh, di leggere l'organizzazione giuridica del voto come uno sviluppo progressivo nel senso di una misurazione sempre migliore del consenso. Eh? All'inizio si parte dal voto censitario, un voto che poi viene espresso in modo molto eh, approssimativo, non c'è il voto segreto, non ci sono le legislazioni, per esempio, sui brogli, eh? non, non emerge ancora per molto tempo, nel corso dell'Ottocento, la dimensione dell'illecito elettorale, perché si colloca in dimensione così di passato. Eh, poi poco per volta invece il voto si trasforma, si allarga, la cittadinanza elettorale viene stessa a tutti, il fraggio universale, il fraggio universale femminile, eccetera, la tutela delle libertà soggettive del, dell'elettore, la trasparenza, insomma tutto questo, la segretezza del voto, no? tutto questo sviluppo, eh? e poi anche i sistemi di scrutinio che si sarebbero evoluti poco per volta da sistemi molto rozzi, eh, come quello del nominale maggioritario, che è il più semplice di tutti, che non c'è ancora in Inghilterra, verso eh, via via sistemi più sofisticati, fino a, eh, come dire, a arrivare alla proporzione. E nella ehm, prospettiva, diciamo, di molti storici, molti politologi che hanno riflettuto su questi temi, avrebbe dovuto costituire una specie di punto d'arrivo definitivo, insomma, no? proprio perché è il sistema di scrutinio che proporziona, che converte i voti in seggi rispettando il più possibile le preferenze soggettive dell'elettorato, del singolo 
elettore. Quindi poco per volta eh, la storia veniva raccontata così. È una storia che eh, taglia addosso all'elettore un vestito che proprio è pensato come un vestito a sua misura. Eh? Ecco, eh, quello che, ecco, questa per esempio, non so se prendete la letteratura più nota, è per esempio la prospettiva di Stanley Rockham, famoso poi teologo norvegese, che appunto si è occupato molto di nazioni, di storia dei partiti, eccetera, e ha costruito proprio una eh, tipizzazione della storia del voto costruita in questa maniera, come perfezionamento progressivo sulla base di una serie di stadi, lui li chiama così, di, di fasi. Eh? che più o meno ci sono stati, anche se con tempi diversi, in tutte le esperienze europee, in tutte le esperienze occidentali. Tutto quello che apparteneva a un passato più risalente, quindi appunto quello che c'era già nella fase proto-liberale, la fase di instaurazione di questi sistemi elettorali, per non parlare dell'antico regime o di nel Medioevo, insomma. In realtà, o oh, non interessava per nulla, perché non era contiguo a questa tradizione del voto individuale, del voto di... era irriducibile a questa dimensione, quindi non era voto, era qualcos'altro, una scoria, qualcosa che non ci interessava, eh? Oppure veniva recuperato come un'anticipazione, un'origine, una radice di questo modello del voto d'opinione, del voto soggettivo, del voto volontaristico, eh? che è poi la matrice della eh, modernità. Quindi questa visione marginalizzata diciamo, delle esperienze precedenti. Ecco, a partire dagli anni 90 eh, questa situazione tende a cambiare, forse già un po' prima, direi, eh. Eh, nel senso che si comincia a acquisire la consapevolezza, ma prima ancora che da parte degli storici, da parte appunto degli scienziati politici, che il voto eh, non è solo uno strumento di misurazione di qualcosa che esiste al di fuori da lui, ma è un formante della politica. Cioè il voto serve non tanto a misurare, ma a definire un certo tipo di consenso, che è appunto il consenso del singolo, il consenso dell'individuo, eh, il suo voto d'opinione, e a rendere normativamente obbligatorio questo tipo di visione del mondo e della politica. Eh? Um, il voto non serve a misurare ma a costituire mm? è una delle dimensioni attraverso le quali si fabbrica la modernità non è uno strumento ma è un formato non è qualcosa di neutro che registra ma è qualcosa che introduce che crea, che disegna, che progetta una società nuova rispetto a quella che c'era prima in questo ha giocato in qualche misura sicuramente oltre a una evoluzione, non vuol dire eh, di carattere spontaneo del eh, pensiero politico, ma anche del pensiero storiografico, sicuramente anche la cosiddetta crisi della democrazia dei partiti, che appunto raggiunge la sua evidenza nel corso degli anni 90 dello scorso secolo. Eh, registrando questo passaggio da una democrazia dei partiti a quella che oggi si può definire in mille modi diversi, io scelgo questo, a una audience democracy. Eh? È un'etichetta che, come vedremo, viene tirata fuori da uno di questi personaggi che poi cercherò rapidissimamente di rammentare. Eh, la sensazione diffusa che si fa strada, come tutti sappiamo, anche semplicemente con i cittadini, lo sappiamo, non bisogna essere studiosi per accorgersi, è che a partire appunto dagli anni 90 il consenso non è qualcosa che sta all'origine del processo politico, non è un'indicazione primaria e spontanea degli elettori, cioè dei rappresentanti, eh? non è qualcosa che sta alla base di tutto, ma è qualcosa che viene di volta in volta 
cercato, individuato, coltivato, alla fine anche prodotto, costruito, manipolato, da chi, da chi si propone di rappresentare il voto. Il voto offre un tramite a chi vuole assumere una posizione nell'ambito della classe dirigente per legittimarsi in quanto rappresentante di una constituency, di un certo modo di pensare, di una certa rappresentazione dell'opinione o del mondo. Eh? Questa operazione in parte, certo, dipende dalle propensioni dei rappresentati, se non c'è nessun bisogno, nessuna esigenza, nessuna domanda di rappresentanza, è difficile che nasca un nuovo partito, un nuovo movimento, una nuova visione della pubblica. Ma in misura ancora più determinante dipende dal rappresentante. È il rappresentante che in gran parte crea, pone, istituisce il rappresentato attraverso il voto, affidandosi al voto come meccanismo di legittimazione andando a cercare questo, questo consenso. In realtà, guardate, questa è una diciamo, declinazione molto antica, poi la scienza politica non è che inventa niente di nuovo, già dalla fine dell'Ottocento è venuta fuori una corrente in Italia molto autorevole, che c'è degli elitisti. Gaetano Mosca, per esempio, era un personaggio molto... oppure in Germania Roberto Michels, ecco, uh, più tardi Robert Schumpe, Joseph Schumpeter in America, cioè tutta una serie di intellettuali che avevano tirato fuori già questo discorso che in realtà sono gli elettori, scusate, sono gli eletti o coloro che vogliono essere eletti che si cercano gli elettori, non il contrario. Diciamo che però, ecco, nell'ultima fase, nella fase poi che stiamo vivendo ancora oggi dello sviluppo del nostro sistema democratico, questo aspetto è diventato molto evidente, molto eh, rilevante. Qualche anno fa, per esempio, è stato pubblicato un libro che ha avuto grandissimo successo tra i politologi eh, di un certo eh, Michael Sawad, un politologo americano, eh, che sostanza sostiene quello, la rivendicazione rappresentativa, del representative claim, la richiesta di rappresentanza, non parte mai dal basso, ma parte sempre dall'alto. Parte da chi ha interesse a trovarsi un elettore che lo sostenga, che lo legittimi e ne faccia un proprio rappresentante. Eh? È un po' la tesi che, per esempio, in Francia Pierre Bourdieu ha sostenuto, affidandola a una formula anche, come dire, che ha suscitato molto clamore, eh, la rappresentanza come forma di imposizione. La rappresentanza non è un modo, non sarebbe un modo, secondo lui, di eh, venire incontro, come dire, a un, un vero bisogno sociale, ma è una forma di dominio, in qualche modo. Dominio basato sul consenso su un consenso che produce legittimità e il voto ha questa specifica caratura. È un consenso, ma è un consenso che legittima, è un consenso con cui gli elettori si legano. È stato scritto, promettono obbedienza a colui che votano. Eh? E quindi è un consenso che rinvia alla fine a che cosa? A un atto di sottomissione. Però non è sì, appunto, che ancora oggi, che vediamo tutti i giorni, insomma... Il voto non è usato solo nelle democrazie, ma è usato anche in sistemi dove la possibilità di scelta non c'è i casi crescenti come li sto andando a eh, evocare. Eh? Allora, cosa c'entra tutto questo con la storiografia? C'entra perché questa evoluzione, per un verso ha posto in mora l'immagine storica della democrazia elettorale come un processo indefinito da bene a me. Eh? La fase attuale, la fase della post-democrazia, come dire, è una fase che, non dico che taglia questa idea 
che eh, la democrazia elettorale segua un cursus ascendente, eh? ma certamente lo, lo problematizza. Eh? Eh, se sfogliate un attimo la letteratura politologica, poi questo lo sapete benissimo, che poi basta accendere la televisione, leggere cioè il giornale, le accoggersi, eh? sono venute fuori tutta una serie di etichette che eh, marcano in senso profondamente negativo, diciamo, la fase che stiamo vivendo, no? post-democrazia, democrazia sfigurata, eh? Eh, democrazia della sfiducia, questo è un po' di Rosanna Allocco, per esempio, che è un successo. Eh? Allora, al di là, diciamo, del loro contenuto, che ora qui dal punto di vista valutativo non mi interessa, però eh, tutte queste eh, etichette, anche quella di audience democracy, che poi alla fine è la più neutra, eh? una democrazia che non si fonda più sui partiti, ma sui, me sul, sui mezzi di comunicazione, sul controllo, sulla gestione dei mezzi di comunicazione. Allora, la cosa importante per noi storici che cos'è? È che questa democrazia attuale sembra sganciarsi da quella precedente. Secondo qualcuno sarebbe una fase di quelle già che ha attraversato la eh, democrazia rappresentativa che è passata, per esempio, dai sistemi censitari, a quelli di partito, a quelli della società di massa, eh, secondo qualcun altro invece appunto sarebbe del tutto una fase discontinua eh, rispetto a questa. Eh, comunque sia, noi sicuramente siamo oggi in un presente che si stacca dal passato, che ne, ne costituisce la naturale continuità, eh, eh, fase difficile da interpretare, ma comunque diversa, eh, che ci eh, come dire, stimola a pensare tutto quello che è successo dalla prima metà dell'Ottocento fino appunto agli anni 80-90 come, eh, possiamo dire un po' forte, una parentesi, comunque una fase che ha cominciato, ha avuto un suo svolgimento, ma poi forse potrebbe anche essere sul punto di chiudersi. Eh? Per un altro verso, questo stesso cambiamento di prospettiva ha stimolato gli storici a interrogarsi sul ruolo che il voto ha avuto nella fase genetica del governo rappresentativo, tra 7 e 800. Eh? Questa fase in cui gli studi elettoralistici si erano interessati poco fino agli anni 90, perché era una fase in cui diciamo, eh, si disponeva di pochi dati anche per costruire una storia elettorale, non c'erano delle statistiche all'epoca, i sistemi elettorali erano molto variegati, molto incerti, molto, molto eh, anche effimeri diciamo, nella loro durata e quindi come dire, era stato lasciato da parte. Eh? Uh, dando per scontato che cosa? Uh, semplicemente che il voto fosse, l'avvento del voto, eh, a partire dalle rivoluzioni liberali, fosse una semplice conseguenza dell'affermazione della sovranità Si è affermato il principio della sovranità popolare e quindi si è dovuto trovare un modo tecnico per misurare questa, il consenso, il grado di consenso a questa o quell'altra forza politica da parte del popolo sovrano. Eh? Quindi il voto era un corollario, diciamo, delle grandi rivoluzioni costituzionali che avevano caratterizzato questa fase del voto. Ecco, quello che è cambiato negli ultimi anni è che ora si comincia a pensare storiograficamente che il voto abbia avuto fin dall'inizio una fortissima eh, vocazione o o capacità performativa nella costruzione del governo nazionale. Cioè che non sia semplicemente una conseguenza, ma che sia un formato della politica. E se prendete un attimo quella scheda che vi ho distribuito, e tranquilli, non ho intenzione di seguire punto per punto, faccio un paio di riferimenti e sto. È semplicemente per darvi una... Um, Diciamo, un, un quadro concreto delle, eh, del tipo di pubblicazione, del tipo di storiografia che io ho tenuto presente nel corso di, queste, diciamo, di questa mia scurribanda elettorale. 
Allora, la prima di queste opere è un'opera molto importante, eh, forse appunto molti di voi l'hanno già conosciuta, non so, di Patrice Gainsbourg, storico allievo di Canso Fiore, eh, che scrive nel 1992 questo libro sul voto durante la rivoluzione francese. Opera, eh, in qualche modo, di svolta, perché fino a quel momento nessuno si era mai interessato dell'espressione elettorale durante la rivoluzione francese. Proprio perché il voto era qualcosa di strumentale. Eh? Quando, leggendo gli atti delle assemblee rivoluzionarie, ricostruendo la storia politica della rivoluzione, noi vediamo come si orientavano i vari partiti, perché perdere tempo a vedere come mai quei partiti erano nati, avevano avuto un certo consenso. Questo non era sembrato in questo. Invece che Niffe affronta questo problema, proprio nella prospettiva che vi dicevo un attimo. La matrice di questo libro è in realtà un, forse più risalente, un grande storico a suo modo, legittimista, dell'inizio del Novecento, che si chiamava Augustin Cochin, e che è stato il primo a studiare le elezioni del, agli stati generali del 1780. E la tesi di Cochin, lo dico ora brutalmente, insomma, in un minuto, è stata questa, che gli stati generali erano stati convocati dal re per rappresentare una società d'antico origine, che non era una società d'antico di, di individui, di, di soggetti, eh? ma era eh, una società di corpi, era una rappresentazione simbolica delle società di cose, gli stati generali, ovviamente, erano questi. Eh? Che cosa accade però in questo contesto? Che una minoranza politicizzata, fortemente consapevole, molto compatta, formata appunto da gruppi di intellettuali che si trovano, fanno rete attraverso le Société de Pensée, così si chiamava, si chiamava eh, Cochin, cioè i nuovi circuiti di una sociabilità non più legata al mondo dei centri, ma appunto al mondo della circolazione delle idee, dell'opinione pubblica, della comunicazione politica, eh? Eh, questa eh, minoranza eh, riesce a far passare il messaggio che gli stati generali sono una cosa diversa e attraverso questo tipo di operazione riesce a legittimarsi, a farsi eleggere e a diventare effettivamente la nuova classe dirigente del paese. Ora, la tesi di Gerife non è così, come dire, in grossolana, e ora ve l'ho semplificato, però in, in sostanza la cosa è questa. E tutta la storia delle elezioni rivoluzionarie viene un po' declinata secondo questo nuovo criterio, per cui l'elezione degli stati generali non ha registrato semplicemente un cambiamento di opinione, ma l'ha creato questo cambiamento. Una società antica è stata costretta in qualche modo a vedersi come una società moderna e ha prodotto uno strappo totale con la continuità. Eh? Eh, non c'è prima la nazione e poi il voto, ma è il voto che mette in forma la nazione moderna grazie appunto all'iniziativa di gruppi di rappresentanti in cerca di rappresentanti gruppi di ehm, uomini politici che cercano di mettersi in gioco. Eh? Eh, se scorrete il secondo, il secondo testo che vi citavo, non ve lo commento neanche, perché insomma è sulla Costituzione del 1812 in gran parte, quindi anche quello è un grande momento in fondo, no? di costruzione di un'identità nazionale attraverso un'occasione no? che tra 1808 e 1812 si a faccia e anche lì ci sono delle elite locali che approfittano, come dire, eh, di questo treno che passa, eh, che è quello appunto di una nuova visione della società, per eh, legittimarsi come nuova classe dirigente. Ehm, mi soffermo sul quarto di questi, un, un secondo solo, eh, ehm, di questi testi, How did they become voters? Eh? Eh, questo è un testo, una raccolta di saggi che viene pubblicata nel 1998 proprio a Firenze, da, da, curato da Raffaele Romanelli, uno storico 
italiano, ha lavorato tanto all'Europea di grande livello, e, e che vedete già dal titolo insomma, ci dice tutto, cioè eh, come si è formata una nuova cultura elettorale nel corso essenzialmente del, della prima metà dell'Ottocento, che è questo il focus del lavoro di Romagna, che attraverso una serie di eh, carotaggi su varie realtà europee ricostruisce poi questo tipo di situazione. Eh? Um, sono appunto le tecniche di voto che mettono in forma gli spazi nazionali quindi il voto non registra ma costituisce il fondo senso non solo, ma negli anni ancora successivi i confini cronologici della storia elettorale si spostano ancora in più per cercare di capire meglio a partire da questa scoperta della novità del voto eh, che cosa ci fosse prima, cioè quale fosse eh, il tipo di consenso e la sua gestione prima della modernità costituzionale, prima della nazione, prima dello stesso proto liberalismo. La curiosità che nasce, eh, come vedete, seguendo un attimo ancora questi titoli, ne rendete conto in modo molto, come dire, molto, molto tangibile, è di capire eh, se e come si votasse in tutte quelle società elettive premoderne che si fondavano sul principio dell'autogoverno, cioè nel grande mondo dei corpi intermedi dell'antico regime, poi anche del Medioevo, eh, risalendo fino all'antichità. Città, enti religiosi, fraterni, corpi accademici, corpi professionali, enti mutualistici, fino alle grandi assemblee rappresentativi tardo medievali e proto moderni. Eh. A ognuno di questi corpi, a ognuna di queste categorie di corpi, corrispondevano delle pratiche elettorali. Eh? Ehm, il che non è ovviamente una scoperta, perché questo si sapeva in qualche modo da sempre, che anche negli stati generali si votava, che anche negli stati religioso eh, la parte elettiva, d'accordo. Eh? Quindi si va a intercettare un campo, diciamo, che è già stato in qualche modo attraversato, arato, ma lo si fa con una sensibilità nuova. Cioè l'idea è quella di costruire. Non mi interessa più capire gli aspetti sociali, le ricadute, eh, per esempio, che eh, la politica di Cosimo il Vecchio a Firenze poteva, la politica elettorale poteva avere sulle sue alleanze, sulla, sulle su, suoi destini politici. Non è. Mi interessa capire un'altra cosa, la cultura del che stava dietro a ognuna di queste esperienze. E quello che questa storiografia cerca di fare è appunto di costruire una specie di catalogo generale delle culture del veto antiche, eh? con lo scopo eh, più o meno esplicito, però sempre esistente, di relativizzare e di denaturalizzare il voto moderno ponendogli accanto tutta una serie di altre esperienze, non né migliori né peggiori, come dire, di quella contemporanea, di quella moderna, ma semplicemente diversi. Eh? Ricomprendere la nostra cultura di voto all'interno di una famiglia molto più ampia. L'idea che il nostro voto non sia il nostro modo di controllare confrontarsi, con i temi della rappresentanza, con i temi delle vittimità, non sia il punto di emersione, il punto più alto, eh, più evoluto di una storia che è proceduto per tentativi e poi nel corso del tempo finalmente ha trovato la sua strada, ma sia semplicemente una di queste tante esperienze, tante culture di voto, questa espressione. E qui ora, volendo, potremmo stare qua, ma non lo faccio. Eh, forse il primo che ha aperto un po' questa strada è il testo che voi trovate al terzo punto del mio elenco, Principal of Representative Government, di questo Bernard Manena, un politologo notissimo, che scrive questo libro nel 1997, è il primo che per la prima volta per capire il voto governo contemporaneo sente il bisogno di risalire ai greci. Questo libro comincia con un'analisi di che cos'era l'elettività 
e di come si combinava l'obiettività con la democrazia diretta, diciamo, nella Grecia, si ancora avanti. Eh? Eh, oppure, per esempio, un altro politologo che ha dato molto a questo filone di studi è questo Yves Saint-Omé, vedete se scorrete ancora di qualche posizione, Petit Histoire de l'Esperimentation Democratique. Eh, quindi l'idea che... Eh, sento me è un eh, fanatico del rilancio del sorteggio tra le tante possibilità che oggi la politologia sta esplorando c'è cioè anche come alternativa a una democrazia culturale sfibrata c'è cioè anche quella di tornare al sorteggio eh? e per questo è molto interessante guardare appunto le esperienze di antichi che poi fanno il primo soprattutto a Vena strumentarono su larghissima larghissima scala. Eh? Um, e vedete che, eh, insomma, eh, scorrendo i titoli, eh, anche la, la terminologia di questi titoli ci richiama sempre a questa idea, a questa disponibilità di raccogliere, di eh, catalogare una quantità di esperienze di voto diverse, senza assegnare loro una gerarchia eh, prestabilita. Allora, eh, nasce in sostanza una letteratura di genere, oggi si potrebbe dire così, sul voto prima del voto. Eh? Una letteratura che ha sicuramente dei limiti. Il limite principale è che questo repository che sta, eh, come dire, sedimentandosi è così eterogenea eh, che il rischio è proprio quello di non sapere cosa farsi. Cioè, non esistono degli elementi, è difficile trovare degli elementi agglutinanti di tutte queste esperienze così diverse. Guardate, a partire dal fatto che non c'è nemmeno un termine che possa connotare univocamente questo campo concettuale. Il termine stesso elezioni fino alla fine del Settecento veniva usato in un senso alla latina, giusto? Eleggere voleva dire scegliere. Se voi prendete un qualunque dizionario fino alla fine del Settecento, eh, trovate il dizionario della Crusca, per esempio, italiano, autorevole, l'edizione settecentesca del dizionario della Crusca, dice eleggere, eh, scegliere, eh, selezionare ciò che piace di più, che sembra migliore e lasciare ciò che piace di meno. Quindi una, un significato che non ha nessun nessuna accezione ancora di tipo, eh, di tipo politico. Quella forse più politica, c'è cioè un'esemplificazione poi di casi, che già la cosa è l'elezione di Lima Pompilio a re di Roma, insomma, questo ormai in pieno settecento, per dire come eh? um, Elezione era poi anche quella che faceva un simbolo, il principe che eleggeva un ufficiale, non c'era una differenza tra elezione e nomina, non necessariamente l'elezione era un atto collettivo eh? e anche quando lo era si attuava, si realizzava tramite metodi tecnici così eterogenei eh? che sembra, sembrava in qualche modo no, realmente cioè, non avere nessuna eh, coesione. Eh? Eh, il problema del sorteggio, per esempio. Uh, per i greci sorteggio e elezione erano due cose diverse, due, cioè una distinzione cardinale. Questa distinzione invece viene meno in gran parte del Medioevo, eh? rimane nella cultura ecclesiastica, ma per esempio nella cultura laica viene completamente superato. Si elegge scrutinando e si eh, elegge sorteggiando, esattamente nello stesso modo. Sono due tecniche del tutto fuggibili. Quindi, come dire, è molto difficile immaginare che da questo chiaro di lettura si riesca a ricavare una storia generale, almeno io ci sono provato un po' in questo corso, però ho visto che è molto complicato. Guardate anche tra questi testi, quelli che sembrano avere una, promettere nel loro titolo qualcosa di simile, come per esempio questo di Olivier Christen, eh? eh, Vox Pop, un histoire du vote, avanti di suffragio universale, un libro bellissimo, eh? ma non è affatto una storia del voto così come la, di tipo, ehm, diciamo, cronologicamente disposto. È un carotaggio su un antico regime dove per categorie si propongono una serie di famiglie, ma 
è diciamo, realizzato con una tecnica analista, eh? certamente non con la tecnica di un racconto organico. Eh? Quindi questi sono i, i pregi, andiamo un po' a chiudere. Eh, il pregio principale è questo, stimolare un confronto continuo tra la nostra razionalità elettorale e tutte queste esperienze più moderne, ognuna delle quali funziona in base a una sua razionalità ha una sua razionalità relativa che proprio per la sua distanza rispetto a noi ci può aiutare a capire meglio il modo con cui noi oggi eh, votiamo, con cui affrontiamo questo. Eh, vi porto un esempio e a questo punto cerco di, di stringere, eh, eh, che è quello delle votazioni nel mondo cittadino, nel mondo urbano. Sì? nel mondo urbano dell'antico regime, nel mondo urbano soprattutto tardo, medievale, diciamo, da il XIV secolo, XV secolo, in avanti. Allora, una grande parte di questi studi, diciamo, postmoderni, eh, riguarda proprio questa aspetto che offre un campionario sterminato di eh, culture di voto. Eh? In queste città premoderne succedeva veramente di tutto dal punto di vista del sistema, delle tecniche di votazione. Eh? La cosa che non succedeva mai era quella che noi consideriamo la più ovvia, cioè che venissero riuniti tutti i cittadini in qualche luogo, come oggi, eh? e che questi cittadini direttamente eleggessero i loro magistrati, i loro consigli comunali, i loro alcalde, i loro insomma, che c'era dentro questa o va bene? Questo non accadeva mai. Eh, quello che troviamo sono dei sistemi complicatissimi, artificiosi, per noi assolutamente incomprensibili sulla base della nostra logica e alla fine, nella nostra percezione, molto fragili. Eh? tali che i primi storici che eh, in tempi ancora non sospetti diciamo, si avvicinarono a questa realtà cercando, molto spesso eh, finivano le loro analisi in modo sconfortante eh? Eh, riconoscendo per esempio che i comuni italiani avevano avuto fino dal 2300 il grande merito di introdurre il principio di maggioranza che, di cui si era perso in gran parte le tracce nel corso del medioevo eh? Uh, ma poi, uh, come dire, non avevano sfruttato questo vantaggio eh? e si erano andati a incasinare, a, a, a complicarsi l'esistenza uh, attraverso questi sistemi tortuosi in cui la volontà dell'individuo si perdeva completamente, diventava non... Tanto che molti di questi storici dicevano che l'avvento poi delle tirane, delle signorie, la fine di libertà comunale si lega proprio a questo. Eh? Cioè un errore storico. Eh? Avevano la possibilità di scoprire subito la democrazia, non l'hanno fatto per, come dire, insipienza tecnica. In un certo senso. Va bene? Ecco, oggi evidentemente la prospettiva è cambiata rispetto a questa. Eh? Um, perché la cultura comunale sceglie questa strada e non l'altra, che è per noi quella ovvia, quella della delega, in sostanza. Eh? Proprio perché nel mondo urbano premoderno non esiste una società civile omogenea capace di pensarsi come un pubblico, come un'opinione pubblica, il luogo in cui si elabora, si manifesta un'opinione pubblica di carattere collettivo, al di sotto delle istituzioni del comune che cosa c'è? C'era una moltitudine eterogenea di interessi particolari, in conflitto permanente, eh? famiglie, clientele, gruppi economici, magnati, popolari, gente mezzana, eh, corporazioni, quartieri, anche questi erano eh, spesso in eh, liti tra liti tra loro, eh? Um, quello che bisognava fare era proprio il contrario di ciò che facciamo noi oggi, cioè tenere fuori tutto questo dalla sfera istituzionale, creando 
dei meccanismi elettorali che sterilizzassero che cosa? la volontà dei singoli mm? uh, che marginalizzassero questa volontà uh, che la neutralizzassero che la convertissero in una volontà impersonale, in una volontà dell'universitas. L'universitas, secondo anche la cultura filosofica, non è la sommatoria delle singole parti, ma è un soggetto autonomo eh, che si pone di fronte al comune, nasce come progetto di eh, una società, di, 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 un, di un governo di pace e di mediazione tra interessi, un governo giusto, eh, proprio perché non si confonde con gli interessi Aprire la porta agli interessi particolari attraverso un voto diretto, come quello che si trova a noi, sarebbe stato proprio il modo di alzerare completamente l'esperienza eh, comune. E ecco di qui poi il ricorso a tutta una serie di tecniche che sono specifiche poi della civiltà mondiale, che poi gira e rigira, si possono ricondurre a tre matrici. Il voto indiretto, la cooptazione e il sorteggio. Il voto indiretto è il voto a più gravi, dove eh, quando si tratta di eleggere qualcuno si eleggono prima eh, degli elezionari o degli elettori eh, che hanno il compito specifico poi di compiere effettivamente la scelta. La civiltà medievale propone una serie di esperienze di voto indiretto. Il doge di Venezia, caso di scuola, veniva letto in cinque gradi. Questo perché? Proprio per distaccare il più possibile l'elettore dall'elettore, per evitare che l'eletto fosse l'uomo dell'elettore, fosse il portavoce degli interessi particolari del soggetto. Quindi, prima regola. Eh, il, il voto a, a grado plurimo, eh? che è poi una, eh, uno sviluppo di un istituto canonistico, che è quello del compromissum, eh? se pensate alla Costituzione del 1812 di Cadice, eh? il compromissum esiste ancora lì, e, 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 continuità evidente, ma nel corso del Medioevo, anche a livello, a livello municipale, a livello comunale, era un Um, la seconda è la cooptazione, cioè affidare la scelta dei magistrati ai magistrati che sono già in eh? Questo che dal punto di vista moderno sembra un'aberrazione completa, invece era molto razionale sul piano delle culture eh, urbane. Perché? Perché chi aveva già esercitato il potere era più equilibrato, più saggio, presuntivamente meno particolarista di personaggio che invece si collocava alla base, come dire, dell'ordinamento. E poi alla fine l'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte che viene recuperata dall'antichità classica, appunto dalla Grecia, attraverso la scrittura di Aristotele, eh, ma che non ha il significato di costruire, come era Atene, un sistema democratico cioè di distribuire il potere tra tutti, questo proprio a tutti i altri non interessava niente. Quello che gli interessava era di introdurre un elemento di imponderabilità, per evitare che cosa? Per evitare gli accordi elettorali, quello che a noi invece sembra assolutamente normale, anzi doveroso, necessario, se vogliamo avere una democrazia funzionante, diciamo. Eh? Ogni accordo elettorale era una collusione di interessi, quindi era visto come la peste, insomma, eh? e il sorteggio serviva a scoraggiare questo tipo di, di pratica. Eh? Un esempio flash, non solo, ma io insomma vengo da Firenze, non posso resistere a questo, come funzionava il meccanismo di selezione delle cariche non sono guardate a Firenze, perché di solito si parla di queste esperienze come se fossero degli uni, Firenze, Venezia, Milano, non so. In realtà c'era una cultura diffusissima. Nel Granducato di Toscana esistevano quasi 800 comunità generali e tutte funzionavano più o meno secondo me. No? Allora, come funzionava la cosa? 
abbastanza simile alla vostra, o diciamo, vostra, insomma, alla eh, infaculazione eh, aragonese, insomma, forse anche a Stigliare, cioè ehm, i magistrati venivano estratti da, eh, i nomi dei magistrati da una borsa. Eh? Eh, in questa borsa venivano posti un gran numero di eh, nomi candidati possibili, perché questa borsa doveva, se il termine della magistratura era molto lungo, a Firenze un po' come dappertutto, eh, due, tre mesi, sei mesi, raramente fino a un anno. Allora, si eh, costituiva questa borsa in modo che durasse 3, 4, 5 anni, certe volte anche di più, eh, sotto il principato si arrivò a fare delle borse che duravano addirittura 15 anni, eh, e sì, una volta composta eh, la borsa, ogni scadenza si eh, sorteggiava, quando scadeva in magistratura, si sorteggiava i, componenti, i nuovi componenti. Quando la borsa... Eh, si esauriva o quando scadeva il termine legalmente previsto per sua validità, eh, che cosa succedeva? Erano gli ultimi estratti a assumere l'iniziativa di riformare la prossima borsa. Gli ultimi estratti, cioè gli ultimi magistrati che casualmente venivano estratti per ultimi, eh, che si trovavano ad avere questa fortuna in qualche modo di avere un ruolo determinante nella scelta di tutti i loro successori per i cinque anni successivi. Eh? Allora, questi fortunati, d'altra parte, non eleggevano, non sceglievano direttamente i loro successori, ma eleggevano gli elettori di quei loro successori. Quindi c'era un meccanismo di elezione indiretta, eh? votazione, chi cominciava, chi avviava la procedura di scelta era sempre qualcuno che apparteneva alla sfera degli uffici. Eh? Sorteggio, non si sapeva chi sarebbe stato, eh? e elezione indiretta per evitare che i nuovi eletti fossero troppo legati come dire, a quella famiglia che casualmente, a cui casualmente era eh, capitato in sorte di dover scegliere. Questo era il modello, quindi un modello che il più antidemocratico di così si muove, giusto? Eh? E però questo modello è un modello che ha funzionato fino, eh, fino alla fine dell'antico eh? eh, Perché? Perché questo modello affidava alla fine la scelta a un soggetto anonimo, a un soggetto impersonale non si riusciva mai a sapere esattamente chi fosse il responsabile di quelle designazioni, di quelle nomi, di quelle elezioni. E in questo il modello aveva un profondo significato garantista. Eh? Era l'universitas nel suo complesso, come soggetto senza volti, eh? che compiva quelle scelte. Non c'era maggioranza e opposizione. Eh? C'era una volontà collettiva, non era un'animistica, perché ovviamente qui votavano, votavano e poi scrutinavano, si capigliavano anni, eh? ma il risultato era, diciamo, è stato scritto una specie di groviglio eh? di cui nessuno poteva avere il conto, eh? cioè, nemmeno nei tempi più, come dire, fulgidi della eh, signoria, per esempio, Medicia, eh, cose molto vecchie, le mani un controllo completo di questa parte, nonostante che a furia di vari scopi ci fosse avvicinato abbastanza. Il secondo elemento, il consenso. C'era un consenso, come nel nostro voto. Nel nostro voto c'è un consenso, un consenso diretto, che noi esprimiamo al candidato che scegliamo. Qui invece ovviamente il consenso non era di questo tipo. Era un consenso collettivo. Era un consenso che nasceva dal sentimento da parte dei componenti di questo organismo complesso che era il comune di sentirsi tutelati. Una disciplina, un meccanismo, un sistema imparziale, equanime, eh, eh, che 
sottraeva la capacità elettorale a eh, ogni gruppo, a ogni soggetto, a ogni fazione, a ogni partigianeria. Eh? E quindi l'effetto che nasceva era un effetto complessivo di consenso, di adesione. Eh? Quello che assolutamente non c'è del nostro voto all'interno di questo modello è la legge, il mandato, il mandato. Questo mandato non c'è, non c'è perché non ci deve essere, perché occorre che non ci sia nessuna volontà soggettiva eh, che, come dire, inquini la purezza di questo, di questo sistema. C'è rappresentanza, certo, come c'è per noi, nel senso che chi veniva eletto è abilitato a parlare per tutti, a sostituire la sua volontà a quella di tutti gli altri cittadini del comune. Quindi scattava un effetto che molto è identico a quello che scatta quando noi votiamo il nosto partito. No? Diamo questo partito, quindi diamo a quel partito il diritto di rappresentarci in Parlamento. Qualcosa di simile succedeva anche attraverso queste eh, procedure, ma quello che ne risultava. Non era, uso qui il linguaggio tipico dell'epoca, che poi è quello del vostro connazionale, che ha avuto un grandissimo successo storiografico, un arcivescovo che partecipava al Consiglio, partecipava al Consiglio di Costanza, insomma, nella prima metà del Quattrocento, si chiamava Juan de Segovia, una grande opera sulla rappresentanza, nella storia generale della rappresentanza di Ars Hoffman, uno scrittore tedesco, no? uno storico tedesco molto qualificato, ha ripescato il pensiero di questo personaggio e ne ha fatto, come dire, un'icona. Allora, cosa diceva Juan de Segovia? Diceva che eh, una cosa è la, la rappresentatio identitatis e una cosa è la rappresentatio potestatis o procurationis. La rappresentatio procurationis è come quella di oggi, una rappresentanza mandataria, c'è cioè un rapporto di due soggetti in cui uno dà l'incarico all'altro di concludere eh, un determinato affare, anche politico, nel proprio interesse. La rappresentanza identità, la rappresentanza identità è invece una cosa diversa, è la rappresentanza organica, è quella che si realizza appunto all'interno di un corpo. E qui non ci sono due soggetti in cui uno dà un incarico all'altro, ma vi è un soggetto solo che eh, assegna a una particolare frazione del tutto quello di formare la volontà. È del tutto indifferente come questa nomina, la copertura di questa magistratura, di questo posto, avvenga. Basta che avvenga sulla base di una procedura legalmente condivisa, di una procedura accettata. Eh? Ehm, anzi, questa procedura meno volontaristica è meglio è, in un certo senso, eh? perché ciò che conta è la volontà del corpo, non la volontà delle singole parti. Semmai quello che è importante è che l'esito finale di tutta questa operazione riproduca le varie parti di cui è composto il corpo. È una distinzione per noi sottile. Cioè, si inibisce a ciascuna parte di delegare un proprio rappresentante, ma si esige che il corpo sia lo specchio di come quel corpo stesso è composto. I consigli del comune devono sempre rispecchiare l'organizzazione territoriale del quartieri, per sestieri, per aree geografiche omogenee, devono rispecchiare la composizione professionale, cioè la struttura corporativa del comune, sulla base naturalmente di una scelta, insomma. No? quindi non sulla base appunto di un voto d'opinione, ma sulla base di, un, eh, di una re regolamentazione che è pre-confezionata, insomma, il sistema oggi noi lo chiamiamo corporativo o di rappresentanza 
degli interessi. Eh? Certe volte anche le fazioni del comune, le fazioni politiche devono essere rappresentate all'interno del corpo. Questa è una rappresentanza che non è né la rappresentanza di identità, la rappresentanza internazionale, diciamo, né la rappresentanza mandataria. È una rappresentanza, sempre il solito secondo, diceva, per similitudine. Nel senso in cui, per esempio, un Parlamento oggi è rappresentativo nella misura in cui dà spazio a tutti i segmenti dell'opinione pubblica, senza lasciare fuori nessuno. Eh? Questo era veramente l'aspetto importante, l'aspetto decisivo, eh? che il corpo, dal punto di vista istituzionale, riflettesse, ma oggettivamente, non subito, la composizione delle sue pene. Eh? Allora, vo a chiudere. Eh, questa è una logica ubiqua, mi sembra di capire. Probabilmente ho, mi sono occupato solo di alcuni spezzoni, come dire, di questa realtà che, come capite, è debordante, infinita. Insomma. Eh, quindi ho presente solo alcuni. Ah, certamente non ho presente tutte le scienze europee, perché sto cercando di andare avanti in questo senso, di fare una specie di comparazione ragionata, seguendo appunto questa letteratura che si sta impegnando in questo senso. L'impressione però è questa, che sia davvero una logica molto pentasiva, eh, questa, straordinariamente longeva, straordinariamente longeva. Eh? In Italia si continua a ragionare questo modo molto molto oltre la fine dell'antico regime, almeno fino al 1840. Eh? Il periodo delle riforme, per esempio, ritorniamo al caso Toscano, eh? nel 1774 Pietro Leopoldo fa una grande riforma delle comunità dello Stato eh? e sposa il modello fisiocratico del cittadino proprietario. Il cittadino non è più l'appartenente a un'elite, appunto, che si elite, che si riproduce, no? ma è il cittadino proprietario, quello che paga le tasse, eh? che era il modello francese. Eh? Bene, è un grande scatto in avanti verso la modernità. In Francia sarà il cittadino proprietario a fare da antesignare al cittadino universale della rivoluzione francese. Guardate però cosa succede in Toscana. Non c'è assolutamente l'idea che questi cittadini proprietari devono eleggere e loro rappresentano. Si continuano con sorteggio. Anzi, se di sorteggio ce n'era molto prima, con Pietro Leopoldo diventa tutto sorteggio. Perché Pietro Leopoldo disciplina, ordina semplicemente che venga fatta una lista di proprietari per ogni comunità, perché da quella lista ogni anno, ogni sei mesi, quando è, si tirino a sorte i membri della magistratura. Quindi questo grande ehm, formatore illuminato non è neppure sfiorato dall'idea che eh, dietro alla rappresentanza, all'atto del rappresentare, ci possa essere un incarico, un mandato, una lega, un'espressione di volontà. Eh? E così si continua in sostanza, anche tutti diciamo, un discorso che ma anche della restaurazione, si continua a leggere la rappresentanza in questo tipo di prospettiva. Quando è che questo tipo di esperienza arriva, e qui chiudo davvero, alla, alla sua conclusione? Eh, questo dipende da due circostanze. La forte emersione di un'opinione pubblica nazionale. Nel momento in cui si comincia a pensare che la voce del pubblico, la voce complessiva della nazione, sia la depositaria di una verità, se non di una verità, di un valore. Perché attraverso la discussione, attraverso lo scambio di opinioni, si elabora un discorso comune di carattere collettivo che è più forte, più autorevole, e più testimonialmente efficace di alcuna verità eh, particolare, di alcuna verità assoluta. Però guardate che questo ancora non basta a tagliare il traguardo, perché che cos'è forse ancora più essenziale è che ci sia qualcuno disposto, interessato, stimolato 
a utilizzare questa risorsa per mettere in piedi una impresa di rappresentanza. Per cui eh? ci sono paesi, esperienze in cui si sono sviluppate delle particolari tipi nel corso anche della prima metà del Novecento di Unione Pubblica Nazionale, ma questo scatto si è prodotto solo molto, molto dopo, molto dopo, ma senza il tedesco, no? in fondo arriva a un attorno molto moderno, ma eh, certamente ci arriva a diciamo, partire dalla metà del Novecento. Eppure eh, si trattava di una nazione dove fortemente alfabetizzata, protestante, quindi la libera interpretazione eh, abituata a sviluppare un discorso pubblico, però dove nessuno aveva mai colto questa opportunità no? di far leva su questo soggetto collettivo per autoproclamarsi, no? autocandidarsi a essere il rappresentante di senso stesso. Eh? Il caso italiano appunto, è molto interessante per questo momento. Soprattutto per merito di un certo Camillo Camilla, che ha questa idea geniale quindi, di costruire un governo rappresentativo di tipo moderno appoggiandosi a un'opinione pubblica che era ancora in Italia bassa, era molto fragile, era molto. Era molto... Scusate, sono stato molto lungo, eh, mi scuso se vi ho ideato, grazie per la vostra attenzione. Ora tengo tempo para un para un colloquio. Eh, no me gusta siempre, pero un poco por romper el, el hielo. Tengo muchísimas preguntas y cuestiones eh, para comentarte, Luca, pero. Eh, bueno, voy a centrar en, en algunas que son, bueno, que son historias dramáticas, ¿no? Y otras que son de concepción. Una, una muy, 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 cuando tú has narrado, ¿no? Eh, apoyando, bueno, de Jennifer, apoyando a Cushen, etc. Claro, la conversión de los Estados Generales a la Asamblea Nacional, ¿no? Claro, sí, claro, pero... Eh, eso se mezcla con la idea de poder constituyente que ya estaba en ¿no? Mm. Es decir, eh, claro que no los, los Estados Generales representaban a los Estados Generales por sus mandatos de delegación, etc. etc., etc. Claro, eh, lo que se rompió ahí justamente es, es la delegación, la, el, el mandato. Sí. Ahí rompieron el mandato. Y a eso le llamaron poder constituyente. Uh, cioè... Io sempre lo intendo così, e, e che non hai altra nazione, per molto che dici che è non hai altra nazione che la nazione rappresentata. Sì. Sí. Questo è chiaro. E la nazione rappresentata che ha rotto sí. il mandato, sì. E se può costituire. Sì, c'è. C'è. Ecco, però quella nazione rappresentata è nata da uno stravolgimento un meccanismo elettorale che era un meccanismo che prevedeva solo la rappresentanza di corpi, no? non di individui. Eh? Come dire, prima ancora della frattura costituente c'è stata un'altra frattura, perché coloro che si sono proposti come candidati in sostanza le candidature non esistevano all'epoca, questo è interessante. Però, insomma, coloro che hanno cercato di farsi eleggere lo hanno fatto immaginando già di essere i delegati in una nazione. E questo è un po' sì, sì. il passaggio. Cioè, quando sono arrivati al 5 di maggio del 1789, apertura di Stati Generali, sapevano già di essere là come rappresentanti di una nazione in senso moderno. Eh? Quanto poi lo sapessero, quale fosse il loro grave consapevolezza, eh? 
eh, ci sono molti, molti studi insomma, su, su questo, se ne venuti fuori, eh, quello famoso che si chiama, ora, non mi viene, ma insomma c'è un, uno studio famosissimo sui deputati della Costituente che spiega come questa consapevolezza nuova sia nata poi nel corso di, di quelle settimane, nel corso di quei pochi mesi, ma in realtà loro si erano già proposti come qualcosa di nuovo, già prima, avevano consapevolezza. Se non legge che cos'è il terzo stato di Siriense, è ovvio, quello è stato scritto prima, della, è stato scritto in relazione all'elezione, quello è un pamphlet elettorale. Eh? È un pamphlet, però non abbiamo cerca di farsi leggere. No, perché è stesso se voluta, ma non è perché non è che non c'è il euro, uno è che dice che eh, il regolamento elettorale de los Estados Generales sí. se usa eh, en donde se eh, plasma la idea de duplicación del sí. tercero, de sí. duplicación del tercero, hizo más por la revolución che è la rivoluzione misma. Certo. Però tanto, certo. dire, eh, eh, eso, eso è una, una questione. No, 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 questo, claro. questo eh, è molto bene. C'è già una... Su quel regolamento, so, sono stato, sono stato scritto molto su quel regolamento, perché è già un regolamento inquinato, non è più una vera fotografia della società, del regime, ma c'è già una tendenza a razionalizzare il voto. Perché? Perché la monarchia si stava evolvendo anche proprio sulla base di un progetto insomma, verso una società di tipo diverso, una società più di, di contribuenti, no? come i cittadini, ma certamente quindi molto più egalitario. Era un processo che era cominciato con le riforme degli anni 60 del Settecento, con le riforme di Antendì, le riforme delle assemblee provinciali, in sostanza. Quindi sicuramente hai ragionissima. Eh, ecco, ma certamente, ecco, diceva questo Cushen, che poi ha detto anche in maniera molto convincente che inizia, la stragrande maggioranza di quelli che furono convocati a votare gli Stati Generali e, eh, come sapete, fu l'elezione più eh, partecipata di tutto il periodo rivoluzionario degli Stati Generali. Poi dopo non si ebbero più delle elezioni tasso di eh, partecipazione così alta, la stragrande maggioranza pensava ancora di eleggere eh, una rappresentanza del regime, cioè quindi ehm, una specie di ehm, scenografia, diciamo, della società di scelta, una rappresentanza per similitudine, eh, non sulla base di un mandato effettivo, di un mandato individuale. Eh? E però, e eh, questa è appunto la vecchia tesi di Cosciente, che poi viene si è ripreso, furono, come dire, espropriati, furono eh, eh, turnufinati, se volete, furono beffati, eh, in qualche modo, eh, da una minoranza che si fece eleggere per rappresentare qualcosa. Per rappresentare qualcosa. Per rappresentare una nazione unanime, una nazione omogenea, no? per rappresentare un pubblico, no? quello che in realtà quella società ancora non è in grandissima parte, perché coloro che partecipavano a un discorso pubblico erano poco più che quella minoranza stessa che poi riuscì a farsi leggere, diciamo, riuscì a partecipare elettoralmente. Ecco. Mi ha citato, ma io ho perduto la momento, perché ho entendido perfettamente tutto, credo, però a lo mejor mi ha perduto non en el idioma, sino en la argumentación. Creo que en tu, en tu exposición eh, dejas, has dejado poco espacio a salvar la serie. De, de, del sorteo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero le has dado poca importancia justamente al tema del mandato. Sí, es bien. Al tema del mandato. Y, y a mí me parece que en el tema del mandato es absolutamente importante, porque, porque el mandato, el mandato, ¿cómo se comporta? No sé si en tus calificaciones eh, podrías saber, eh, no sé si te falta el mandato 
como el, el mandato que le doy a un representante en un juicio. Te lo digo esto porque, eh, no, no, eh, porque por ejemplo, en, en, en las Cortes de Cádiz, eh, todos los americanos, los representantes de América, venían, eran representantes de municipios, de, de, de ciudades. De ciudades. Pero todos venían con instrucciones. Las instrucciones no eran políticas. No, no. Era, era, era un mandato privado. Un mandato privado que permitía al representante eh, abrir juicio, no sé qué, y nombrar sustitutos. Bueno, era, era un, un mandato privado. Bueno, algunos, otros que que hicieron eso de otra manera, ¿no? Pero la mayoría va con mandato privado. Y curiosamente, curiosamente, la, eh, digamos que los americanos, durante todo, durante todo cae, eh, eh, siempre dijeron, porque está, porque está eh, la metrópoli no... No, tra no trató bien a los americanos. ¿Ah, sí? Sí. Los americanos decían una y otra vez, no puedo votar eso porque no tengo mandato suficiente. Sí, sí, sí. Sí, sí pero muchos de los que decían eso eran liberales, o eran los más liberales de todos. Sí, son los ya, claro, pero es la utilización de la idea de, de, de mandato. No, ¿sabes? A mí me, me parece que eso... Eh, y, y también cuando hablas de las elecciones en grado, ¿hasta qué punto el, el, el de abajo, el, claro, sabes que Cádiz y todo, antes me estaba hablando, eh, Cádiz y todo el mundo hispánico, hasta los años 30, 1830 y tal, tiene cuatro grados. Cuatro sí, grados. Sí, sí. Que eso es, ¿no? Y abajo, y abajo está la parroquia. Sí. Y quien, y quien contabiliza el voto utiliza el censo eclesiástico. Sí. Y por lo ah, tanto, sí. por lo tanto, aquel que está amancebado, amancebado, ¿lo entiendes, no? Sí. Que amancebado, que tiene una novia que no debía tener. Ah, sí, sí, sí. sí está amancebado, sí, 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 está sí, casada. Sí. O el hijo natural, aunque la Constitución le reconozca el la ciudadanía se le quita en la, en la sección de abajo. Sin embargo, en otros pueblos, en general, los afrodescendientes, afrodescendientes, mm -hmm. al, al que tuviera una gota de sangre negra, ¿Sí? no eran ciudadanos. Eran españoles, pero no ciudadanos. Pero en muchos pueblos votaron todos los afroamericanos. ¿Por qué? Porque el párroco ya es parroquia. Sí. Sí. ¿Qué quiero decir? Que, que eh, en definitiva, eso, eso es muy gracioso, ¿eh? pero en definitiva lo que te quiero decir es que, es que el voto indirecto, en general, eh, digamos que la cuestión técnica, que también es técnica, pero es importante, es el tema del mandato. ¿Por qué? Solamente eh, una cosa, si no se corresponde con otra, no es lo mismo. Pero, pero si tiene mandato, al final, sí, sí, sí. Eh, yo creo que, y cuando lo quitas, ¿qué es, qué es antes? ¿Quitar los cuatro grados o quitar el mandato? Yo creo que quitar el mandato. Si quitas el mandato y dices, tú aquí eres representante de la nación, pero no de tus... Si quitas eso, ahí es cuando permites que una constituyente, bueno, que una asamblea devenga constituyente. ¿Qué? No, no, è giusto. Anzi, grazie perché ancora forse non ho capito proprio tutto, però provo diciamo, a risponderti sul tema centrale. Non ho parlato del mandato, anzi, ho detto qualcosa di diverso. Ho detto che in, questa, in questo eh, panorama del voto antico il mandato non c'era. Ne volevo parlare del mandato, ma ho parlato un'ora e quindi non. Allora, eh, la domanda mi da modo un attimo di integrare un secondo. Cioè, intanto, dove sta il mandato? Perché il mandato c'è. Va bene? 
la rappresentanza procurazione ha un suo spazio. Eh? Non ha uno spazio secondo un po la ricostruzione approssimata che, sto, che, ho, che ho fatto fino ad ora, all'interno del corpo. Cioè quando un corpo si rappresenta di fronte a se stesso, non vale il mandato è un po' quello che vi ho raccontato nella prima parte dov'è che, che arriva il mandato? quando il corpo si rappresenta di fronte a un terzo uh, la città che tratta con un'altra città uh, o uh, il monastero che si rappresenta di fronte al Papa eh? uh, o mh, le città per esempio uh, è uscito un libro ora su questo della terraferma Venere, sapete, eh, Venezia aveva uno stato piuttosto. Ognuna di queste città aveva una propria rappresentanza stabile a Venezia. A Venezia non c'era un Parlamento del territorio come, non so, le Corte di Castiglio, come gli Stati Generali. Terra non c'è. Però esisteva la possibilità per le città di avere dei rappresentanti stabili sulla base del mandato che. Ehm, curassero gli interessi quella città di fronte agli organi di Venezia eh? allora il modello del mandato ricorre anche nei grandi parlamenti di Avalli naturalmente lo sappiamo tutti anche in generale, le corte eccetera, lì c'è il modello del mandato ma attenzione è il corpo che attribuisce il mandato, non sono i singoli eh? Però che sia, per esempio, il caso delle corte scastigliane, allora, è chiaro che lì c'è una rappresentanza delle città, ma poi il modo con cui si designa chi andrà a rappresentare quella volta può essere il più vario, cioè il turno, per esempio, c'è cioè il sorteggio no? che viene usato, che per noi è un abominio, perché come fa a mettere d'accordo il mandato con l'idea del sorteggio, no? Invece lui è molto naturale, perché in realtà è il corpo, è l'università che dà il mandato. Eh? Poi chi quel mandato, la persona fisica che quel mandato lo raccolga, questo è relativamente indifferente. Eh? Eh, possiamo fare a turno, possiamo fare a sorte, possiamo, quando il numero dei eh, potenziali eligibili, come succedeva appunto nel caso delle cose di Castiglia, è così limitato, possiamo scegliere, diciamo, la tecniche che più ci, ci piace. Quel che conta è che il mandato è sempre un prodotto del corpo. Ecco. Poi eh, è chiaro quello, quello che dici, è un mandato limitato, è un mandato molto specifico, è un mandato, anzi, è, è tutta la strategia della società corporata nei suoi rapporti con il re, col principe, consiste nel, nello stringere questo questi mandati, eh, per evitare appunto che con espressioni tipo il sufficiente mandato si riesca poi a far assumere a questi rappresentanti quando sono stati gli obbli, quando sono stati... e, e quindi a, a evitare che tutto ciò che viene deliberato in comune poi si scarichi automaticamente sulle comunità di partenza. Però appunto si tratta di, di un mandato dalla forte valenza privatistica, e su, questo, su questo non c'è dubbio. Non si arriva, guardate anche la storiografia inglese, che si occupa che esistono delle eh, biblioteche sulla storia della rappresentanza della Camera di Comunità. No? Eh, un tempo si diceva, ah, beh, eh, si comincia ad avere una specie di mandato elettorale addirittura dal 200, insomma. No? Eh, perché già in quel momento è il singolo che viene chiamato cioè, qui è l'amoroso ormai questa storiografia ragionata ha portato sempre più avanti il momento in cui nasce davvero un mandato individuale è quello che noi intendiamo sono io che scelgo i miei rappresentanti e quindi sono io che do il mandato è sempre il coro che attribuisce questo mandato là Uh, totalità diciamo, dell'universitas, dell'ente, del, del soggetto. Eh? Uh, 
quando è appunto che questo mandato da mandato corporativo diventa mandato individuale? Quando si produce quel passaggio appunto a cui facevo riferimento poco fa, cioè quando qualcuno decide di snaturare quella vecchia rappresentanza e di intenderla in un modo nuovo. Eh? Questo in Inghilterra, per esempio, oggi si dice, almeno sembra, comincia a cadere nella seconda metà del Seicento, sicuramente non forse alla vigilia del 1689, ecco qualcosa di nuovo. In alcun momento si continua con il mandato, è molto simile a quello di cui parlavi tu, ecco. Gracias, Luca. Bien, enhorabuena por la, por la preciosa intervención. Yo tengo, yo tengo una pregunta y me da un poco de, de, de rubor la de, de hacerla precisamente a, a, a Luca porque tiene que ver con algo que ha aprendido de, de, de Luca Manuel y que es esa uh, idea de entre de esa prehistoria del, del, del derecho administrativo y esta a diferencia entre lo gubernativo y también lo contencioso. Bueno, llegaría a eso, pero por la pregunta, ¿cuáles son los límites de esta consideración sobre que uh, el cuerpo, así uh, formado por uh, esas estrategias de uh, cooptación, sorteo, sí. eh, elección indirecta, trate de uh, representar todos los intereses de una universidad uh, uh, y se esfuerce, por tanto, en no perjudicar a cada una, a una de los, de los componentes del formato. ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? Uh, salvando muchas distancias, y aquí es donde viene el parangón con esto que he aprendido de ti, ¿no? uh, las decisiones de esta corporación que velan así conformadas por un interés único, sí. ¿eh? se manifiesta en la presunción provisio provisional de que lo que adopta esta corporación, que representa toda esta pluralidad, es un interés común como el que hay dentro de una familia. Exacto. Siempre y cuando... ¿eh? esta corporación eh, que se accidente a través del de padre del rector de la corporación actúe eh, orientado hacia la salvación de la familia que es el principio pero cuando esta corporación a pesar de toda esta composición que trata de llegar a una idea a un interés común eh, se encuentra con que una parte dice oiga no mire estas decisiones están tocando un derecho propio y por tanto no reconozco eh, esta, esta decisión. Entonces, no hay otra forma que o discutir eh, la composición de esta universitas esta, y llegar a, una, a la decisión a través de a través de tibia, convertirlo en juicio, pues, ¿no? Esto sería un límite, esto sería el límite dentro de la corporación a esta idea de que estos mecanismos de representación logran una representación, no sé si dice por similitud o por identidad. Pero si salimos hacia afuera, y ahora vinculándolo con la idea del mandato, resulta que cuando mandamos, cuando esta corporación envía un carácter natural corporativa a un representante a otro sitio, ese representante en las Cortes podrá votar siempre con las Cortes cuando entienda en todas aquellas votaciones que el interés es el interés común de la nación que tampoco perjudica al particular. Pero cuando alguna votación en esas Cortes, en, esas, en ese Parlamento, afecte ¿sí? a sí. derecho, dirá, oiga, mire, para todo lo demás, ¿sí? vale, ¿sí? porque es el interés de la república, pero para esto invoco mi mandato y hasta que no me reciba instrucciones o ratificación de mi mandante, esto no lo puedo votar. En definitiva son límites sobre esta composición de los intereses generales, pero que expreso solamente habiéndote aprendido. Es curioso. 
che redistingue queste due situazioni, che secondo me sono davvero vanno viste separatamente. Il corpo che si rappresenta di fronte a sé, no? e lì una possibilità di questo tipo, di dire no, il corpo sta violando i miei diritti, tu sei interno al corpo, non hai dato un mandato, eh? eh, all'interno del corpo non c'è mandato. Il mandato comincia a esistere solo quando c'è una rappresentanza verso un, un altro, verso un esterno. Allora, lì la logica che dici funziona. Eh? Lì il rappresentante può dire no, sono lesi i, i diritti, con questa decisione, del corpo che io rappresento. Non ho avuto un mandato e quindi devo interrompere, magari, eh, consultare i miei mandati. Ecco. ma all'interno dei corpi sono due, due dimensioni c'è una rappresentanza nel corpo e una rappresentanza del corpo ecco. il mandato c'è nel, nella come dire nel catalogo delle forme elettive rappresentative premoderne c'è il mandato eh? e tutta una tradizione, quella di cui parlavo proprio all'inizio, all ricordate quando dicevo che c'è stata, come dire, una, qualcuno ha detto, una confisca liberale del voto premoderno, nel senso che c'è stata un'appropriazione, questa idea del mandato è piaciuta subito tantissimo a tanti storici, no, il mandato ce l'abbiamo anche noi oggi, quindi... C'era a partire dal 200, c'era a partire dal Medioevo, insomma, no? Sono solo, diciamo, c'è una differenza di quantità, ma non di qualità, va bene? Allora, in qualche modo questo è vero, eh? questo è vero, eh? per i livelli superiori però di rappresentanza, eh? per i momenti in cui il corpo deve rappresentarsi di fronte a qualcun altro di fronte al Papa, di fronte al sovrano territoriale, di fronte a un altro corpo. Quindi tutto questo ragionamento è vero. Eh? Non vale, secondo me, nell'altra età. Cioè la rappresentanza endocorporativa. La rappresentanza, tu nel momento in cui sei dentro a un corpo e eh, in questo corpo è venuto eletto chiunque, e questo chiunque può esprimere la volontà del corpo in modo unitario e la tua possibilità di opporsi in realtà non c'è questo dal punto di vista giuridico perché non ci sono due soggetti ce n'è uno solo la rappresentanza di identità o la rappresentanza di incarnazione per usare un termine obesiano perché è, è osso che tira fuori questi idea però la riprende da questa tradizione Bene. il sovrano incarna lo Stato, così come eh, i consoli o i polistà incarnavano il comune. Ecco. Lì la vedo difficile questa possibilità di dire interrompo il gioco. Eh? Se devo prendere un esempio, un esempio al Comune Valore, perché io entiendo lo che dices, però se mi chiedono alcuni problemi, ciudades castellanas, ciudades castellanas, che vanno? a las cortes castellanas. Sí. Son cuerpos en sí mismos sí, sí, sí. y van a las cortes castellanas con instrucciones. Con sí, 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 sí. Pero cuando se integran en las cortes castellanas, sí. forman otro cuerpo. Sí. Un cuerpo del rey. Sí. Castellano es el cuerpo del rey, ¿no? Porque ni hay, ni hay eclesiásticos, ni hay nobles, tal, pero bueno, bueno pero vamos, no. a, pero vamos a hacer eso. Sí, claro. Porque cuando un, eh, un, un, un representante de una ciudad castellana eh, va a las cortes, lleva, no son documentos distintos, pero lleva dos tipos de documentos. Una, una instrucción. Sí. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y otro, un poder para pleitear. Mm. Con lo cual, es más, eh, fundamentalmente, y eso va a ser ya durante el 18, que es más complicado, ¿verdad? las ciudades castellanas 
van a poner por vía de representantes pleitos continuamente al rey. Al rey. Al rey que ha impuesto una determinada por, eh, eh, consideración a las y, algunos, y van a ganar, ¿eh? Las cortes le ganan a, a un acuerdo con eso, un pleito con Felipe II, le ganan, y una, una voz conocida, etcétera, etcétera. Pero le ganan. Entonces, lo que dice Fernando es... es ¿Cómo lo dice? Es un juicio. 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 Un perché il corpo del regno è fatto di tante altre cose questo è il problema e questi corpi si rappresentano tra loro attraverso dei rappresentanti eh, che non sono rappresentanti di entità, diciamo, ma sono dei rappresentanti per procura. Ecco. Quindi eh, certamente esiste questa... Poi, voglio dire, all'origine degli stati territoriali il corpo del regno non c'era, cioè è un'invenzione, appunto, è un'invenzione che viene legittimata, un'invenzione simbolica, che sono appunto parecchi simbolici questi della rappresentanza, attraverso il quale tu metti in forma il corpo del regno, che all'inizio non c'è, perché ci sono solo città, comunità locali e il regno, no? Poi alla fine questa idea corporativa che nasce sul terreno comunale, sul terreno municipale, perché è quello, la rappresentanza corporativa ha lì il suo radicamento, poi viene trasferita a un alto livello. Eh? che è quello dei, dei grandi corpi, eh? I grandi, quindi la chiesa, quindi il regno, certamente. Però è una fase successiva, ecco, eh, se legge Otto Inz, per esempio, eh, Otto Inz dice, ma questa idea che il regno costituisca un corpo, mh, sì, è una sovrapposizione di un tardo medioevo che ormai stava andando... Ma insomma, il regno in realtà non è che costituisce un corpo. Il regno è una federazione, un insieme, dove, dove ognuno si rappresenta di fronte a un altro. Quindi è un po' un'invenzione, ecco questo. Sì, però è difficile questo momento. Mira, però mira, Luque. Bajamos a livello municipale, però ora no, no, no lo comune italiano. En el caso de los ayuntamientos castellanos. Pero un ayuntamiento castellano ah, sí. es ajuntamiento, es decir, con, con, con parte de, de regidurías y con, con parte de, de justicia y que se junta Es decir, que incluso en el ámbito municipal castellano, esa corporación municipal está hecha de, de estos intereses que en algún momento, cuando el corregidor, cuando el justicia del rey hace algo, pues el síndaco municipal o el defensor de los intereses del por común no, no, mire, esto no se Es complicado también a, a un nivel municipal, ¿no? que no tiene que ver con el común italiano, que puede ser más cohesión. ¿no? Sí, isolado. Sí, sí, no, es Es un problema. Debo ancora estudiar. No, yo lo que quiero decir. No, no, me so convido. Y guardad, es tanto que digo, bisogna que escriba algo así. Voglio scrivere un librino, anche così piccolino per gli studenti. Quando arriva a prendere la prima mano, mi prendono tutti i fogli, tutti questi fogli, non riesco a scoprire. Ho delle idee, ma poi quando si vanno a fare, molto comodo. Però una parte, se lo dice, è una cosa che 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 è una cosa che